Donc, on va parler de cet objet pour le moins singulier, euh, du pourquoi, du comment, de comment vous avez eu envie, de qu'est-ce qui est, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'il y a derrière, mais aussi de votre rapport avec la comédie romantique. Mais j'ai déjà une première question, toute simple, vu le titre du livre, La fabrique du prince charmant, plus grande arnaque depuis l'invention du jacuzzi. Qu'est-ce que vous avez contre les jacuzzi Ou contre les princes charmants <rire> Alors, un jacuzzi, euh, c'est le bazar. Au bout de cinq minutes, ça ressemble à du coca chaud. Euh, et euh, c'est vraiment rarement... On touche les pieds des gens. Euh, euh, non. Un bain, un bain. Un bain Un bain, c'est bien, un bain. Et on, enfin, cinq minutes, vraiment... Euh, Après, on se ramollit. Non, mais on, on s'ennuie non, dans un bain. Qui s'ennuie dans, dans son bain On est d'accord, merci. Voilà. Quand même beaucoup. Et on n'a pas le temps. Puis, c'est pas très écologique, les bains et tout ça. C'est vrai. Euh... Exactement, on peut être à deux dans un bain. C'est inconfortable au possible, mais on peut être à deux. Oui, c'est plus. On, on, tu veux, tu, je te garde l'eau de mon bain. On Vous... a tous entendu cette phrase. Pardon. Vous allez voir défiler donc des scans de certaines pages derrière moi. Alors, je suis désolé, on a eu des petits soucis de scans, ce qui fait que ce n'est pas forcément très lisible les textes. Et Dieu sait que les textes dans cet ouvrage ont une importance. Mais pour arriver au point de départ, alors sans rien dévoiler, à ma connaissance, vous êtes nés toutes les deux au début des années 80. Euh, donc je suppose que vous êtes plus d'une génération qui a grandi avec la télé plutôt que les romans photo. Oui, mais on a des, des oncles et des tantes. Enfin, je veux dire, on, on avait tous tout des, des, des gens qu'on visitait et qui avaient des piles de Reader's Digest ou euh, avec les histoires de cancer terribles là. Euh, euh, ou des magazines Union, des petits magazines euh, érotico porno machin. Je sais ou pas alors... si des romans photos dans Union, c'était plutôt comme très écrit, effectivement très cul, oui. Et, euh, et aussi des romans photos, bien sûr, qui étaient cornés, où il y avait des taches de café dessus, etc. Donc oui, on a grandi avec la télé, mais on a, on, on, à Jésus, on n'était pas là. On a, il y a pourtant des bibles qu'on a entendu traîner par-ci par-là. Mais du coup, qu'est-ce que ça évoquait pour vous l'idée du roman photo avant de, 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 d'en être là Est-ce que c'est Continue sur ta lancée. <rire> Moi, je t'écoute, je pourrais t'écouter toute la soirée. Donc, euh... Eh ben, je crois qu'on est d'accord sur le fait que c'était, ça nous mi fasciné, mi fichait le cafard un peu, non euh, le, le, Comment dire L'imagerie, euh, l'histoire et euh, la manière dont les brochings sont faits. Euh, ouais, c'était. Moi, je me disais pas autant euh, Lucky Luke ou je sais pas Gaston Lagaffe. Euh, c'était premier degré une passion, boulet Bill. Mais les romans photos, euh, ouais, c'était plutôt un truc, un objet pour euh, emballer un cadeau, quoi. <rire> Moi, je serais pas aussi dur que toi, mais j'en ai lu un peu. Il y avait des petits magazines pour midinette que je lisais l'été. Je me rappelle pas le nom. C'était pas ni 20 ans, ni euh, belle, et jeune et jolie, ni, ni tout ça. Mais il y avait des romans photos là-dedans, et moi, j'aimais bien, j'avoue. C'était pas que des trucs de grand-mère, c'était un truc qui était destiné aussi. Tu avais des romans photos pour, pour jeunes midinettes. C'est vrai, mais c'est vrai, ouais. je me souviens de ceux-là aussi. C'est ouais. vrai que je les avais, j'avais fait un déni dans mon cerveau. Non, ils ont existé et on les a consommés. Hein. Bah ouais, les meufs ouais. avec des, des, des queues de cheval bien ouais. sur le côté, là, comme avec ça. Des et... smileys, ouais. Avec des très, très exagérés dans leur. Mm. Là, pour le coup, ils jouaient pas naturalistes dans les romans photos, quoi. Non, pas trop, pas des masses, non. Non, non, mais enfin, euh, ouais, non, le, bah, l'idée c'était de, de, de détourner un, euh, un format, euh, un objet euh, qui est plutôt de culture euh, populaire, on va dire, et euh, de réinjecter du politique et du féministe euh, là-dedans. Et on va remonter un peu plus loin derrière, parce que je suis beaucoup plus vieux que, tout, que toutes les deux, mais avant les années 80, avant les années 70, il y avait quelque chose qui s'appelait le situationnisme. Mais et c'est dans une démarche très très Absolument. proche que vous faites et dans une démarche très 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 proche. Alors pour ceux qui ne Absolument. sauraient pas ce que c'était... Donc, tu, tu, donc tu vois, toi, toi t'es là pour faire les blagues et puis à moi il pose des questions sur le situationnisme. Ah, mais vous répondez <rire> toutes les deux si vous voulez. Hein. Ah, non mais juste, vous êtes fait une copine à l'instant, là voilà. Donc je vous laisse discuter, je serai là. Si <rire> mais on peut peut-être rappeler ce qu'était le situationnisme, parce que c'était plus une idée de, 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 de cinéma qui était des gens qui dans la fin des années 60 ont détourné des films de Kung-Fu notamment la dialectique peut-elle casser des briques, et qui en ont fait un objet de politique très populaire. Et je vous ai damé le pion peut-être, si vous voulez. Non, non, mais c'est directement inspiré de la dialectique peut-elle casser des briques. 
et effectivement, c'est ça, l'idée, c'est de, de vraiment de coller sur ces objets-là. La dialectique peut-être cassée des briques, c'était euh, un film de karaté euh, tout pourri qui était détourné avec des discours euh, justement un peu situationnistes, néo-situationnistes, post-situationnistes euh, dessus. Il y avait, c'était euh, le doublage, c'était Patrick Dever de mémoire. Qu'est-ce que vous et entendez euh... par situationniste <rire> Remettre en situation. Oui, mais quoi alors là, là, en l'occurrence, ça, ça correspond fin des années 68, donc on a un discours très très politique hein, sur, sur la dialectique. Ah. De bord. Comment quoi De bord. Ok. Et euh, à tel point que, enfin, moi, c'est un truc qui m'a tellement euh, inspiré que, 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 que je me suis inspiré du titre pour un podcast qui s'appelait La dialectique du quel but sale. Et en fait, ça vient, ça vient de, de, de là, voilà. Ça vient de la dialectique, peut-être casser des briques. Mais est-ce que ça veut dire Uber fan, moi, des détournements, en gros. On vous invite à télécharger ce podcast. Mais ça pose une question qui est la question de la langue que vous employez dans, dans, dans ce livre. Parce qu'il y a des références de tous les côtés. Il y a une langue particulière et qui est très actuelle, avec des références très actuelles, mais sur une esthétique qui, elle, est un peu désuète, un peu ringarde, on va dire. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre Qui a écrit quoi Qui a amené les vannes Qui disait « Ah bah oui, ça, ça va aller, ça, ça va pas aller ?» On va trop loin, peut-être, dans le côté « Peut-être qu'on parlera qu'à un public de niche ». Comment ça s'est mis en place tout ça En fait, euh, en vrai, je, tu, je parle sous ton contrôle, hein, mais moi je faisais des blagues pour faire rigoler Ovidi. Et euh, en fait, on voulait se faire rigoler l'une l'autre. Et bon, il s'avère que c'est super. <rire> il s'avère que c'est super, mais si ça avait été un texto, moi ça me serait allé euh, aussi. Bon, on serait pas là. Enfin bon, bref, c'est notre travail, donc c'est normal qu'on ait envie que ça fonctionne. Mais on ne s'est pas dit, ah, on va choper euh, un public euh, féministe euh, au fait euh, des, des blagues et tout. Tant qu'on avait quand même le, le, comment dire, le, le passage par euh, la relecture par notre éditrice qui, euh, qui nous assurait euh, un soutien indéfectible, mais aussi euh, une sorte de, de passoire quoi, pour voir si les gens comprenaient, les, gens, les civils comme on les appelle, qui ne sont pas nous, <rire> comprenaient euh, nos, nos privates euh, qu'on se fait entre nous euh, où euh, y a pas besoin de, on peut s'envoyer un mot en vocal et on sait euh, à quoi ça correspond. Donc, euh, et il s'avère que. Bah, L'idée de, de mettre ce qu'on se dit par texto en roman photo, ça marche parce que euh, c'est populaire dans le sens où c'est facile à lire. Et donc, on peut juste, si on regarde les images, on est content. Et si on lit ce qu'il y a de temps en temps, on est content aussi. Quoi. Et moi, j'aime trop l'humour d'Ovidi. Je peux me rouler par terre pour certaines blagues. Donc, euh, je suis trop, euh, trop ravie et contente de pouvoir euh, faire des blagues, en, des blagues en texto mais les éditer au seuil quoi c'est vraiment une grande chance euh, qui a demandé beaucoup de travail préalable mais euh, c'est un beau euh, pour moi j'ai déjà gagné hein, je, je peux pas aller plus haut, plus haut donc euh, voilà mais je trouve que ouais, ce qui est super fort c'est le décalage entre ton langage à toi qui est hyper euh, euh, contemporain il n'y a, euh, ouais, a, a, a pas une virgule il n'y a pas une virgule non et il n'y a pas une majuscule non plus ça ça me fait bader mais elle ne met pas de virgule et elle ne met pas de point à la fin de ses phrases quoi c'est ah et ça, ça me fait hyper ventiler mais euh, là, là en l'occurrence ici ça fonctionne et c'est vrai que ça, ça, marche, ça marche carrément quoi. ça marche carrément ce décalage entre l'image kitschissime et, euh, et ton argot euh, hyper urbain et, voilà, et 2024 c'est euh, un régal quoi. ça pose quand même une question pardon je, vois si... non, je, je, je bois du petit lait voilà c'est tout <rire> Pour une question, c'est que vous, Ovidi, on vous considère plus, enfin, vous êtes plus une femme qui travaille avec l'image, vous plus une femme qui travaille avec le son. Là, c'est un support un peu différent. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être sur un support qui, quelque part, est très oral aussi Parce que quand on lit, il y a un truc, il y a une espèce de voix intérieure qui, a, qui arrive immédiatement. On imagine les voix des personnages. Mais est-ce que pour vous, c'était vraiment un travail différent de passer par un support qui est différent des médias dans lesquels vous travaillez d'habitude bah, le roman photo, c'est un peu euh, scénar imagé, quelque part. Il y a un truc un peu de cet ordre-là. quoi. Donc, un storyboard euh, En quelque sorte. Donc, il y a quelque chose d'assez filmique là-dedans. De très figé, mais finalement d'assez filmique aussi. Donc, euh, donc, moi, je ne sais pas. Moi, ça me semblait cohérent. Ce n'est pas comme si on avait... Euh, on aurait travaillé sur une BD. On aurait peut-être plus euh, ouais. été en dehors de notre zone de confort. quoi. Ouais, ça... Non, ça... Tu vois, autant tu me dis n'importe quoi, je te dis oui, mais une BD... Euh... <rire> Non, ça me fait peur. Je la lirai pas, je crois. C'est pas vrai, pas n'importe quoi. Tu me suivrais pas sur n'importe quoi. Ça fait des mois maintenant, je crois qu'on peut dire mmh. en tout cas des semaines, que j'essaie de la convaincre de faire une comédie musicale. Elle, elle veut pas. Commence. Elle veut super pas. 
à la seule, je dis non, sauf si c'est une comédie musicale sur une meuf qui déteste les comédies musicales. <rire> Abonne-toi. <rire> euh, non, c'était pas très différent. Euh, euh, on, a une, une, on, a, on, a, on a un peu de métier maintenant. Et donc, quand on parle, on, on, les gens nous entendent. On a entendu Ovidi dans bon nombre de, de podcasts. Maintenant, euh, bon ben, on, on, on sait comment je parle moi, puisqu'on m'entend aussi pas mal dans plein de, de podcasts. Euh, et donc du coup, on, on nous entend parler. Enfin moi, quand je lis tes blagues, je t'entends euh, soit les dire, soit diriger tes comédiens euh, pour qu'ils la disent de telle ou telle manière, beaucoup plus intérieure que ce qu'ils avaient prévu initialement, et ça rend mieux. <rire> donc c'était juste euh, un prolongement euh, ce, ce roman photo. Sauf que là, il n'y a pas de comédien à diriger. Vous partez d'un matériau qui existe déjà, à savoir des photos qui existent déjà. Si j'ai bien suivi, c'est même assez spécifique. Ce pas des romans photos français, c'est des romans photos italiens qui viennent au départ. Mais ça pose une question aussi d'une forme de mise en scène dans l'agencement des cases, dans la construction du récit. Comment ça s'est passé, ça on avait une contrainte dans l'agencement des cases, il fallait qu'elle reste telle qu'elle. C'est-à-dire que si on commence à utiliser euh, cette BD et qu'elle fait... Euh, on ne peut pas enlever une des cases de la page. Donc euh, on a vraiment dû s'adapter et c'était un, un exercice d'imaginaire assez intéressant parce qu'il faut que... C'est très court, les, les dialogues sont très courts, alors qu'en France, vous savez, on est verbeux, on adore mettre des adverbes partout dès qu'on a 30 secondes. Euh, et là, il fallait vraiment que ça rentre et on n'avait pas le droit d'enlever une des cases au motif que le, 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 le scénario qui on y voyait ne nous plaisait pas. Donc, ça a été un exercice un peu à l'inverse. Moi, enfin, en tant que scénariste, j'aime bien faire ces, ces exercices-là parce que ce n'est pas toujours facile d'écrire un scénario de zéro, de rien du tout, d'une page blanche. En l'occurrence, c'était assez euh, euh, comment, excitant d'écrire un scénario à partir d'un scénario qui existait déjà. Enfin, en tout cas, voilà, qui est comme s'il avait déjà été tourné. Quoi. Donc, c'était marrant. Franchement, je... Vous me demandez, j'ai pas réfléchi à ça, hein, j'explique, euh, j'ai fait, après j'explique, hein, je vais pas vous faire mais, style. Euh... Mais du coup, les romans photos de départ, ils racontaient quoi Est-ce qu'il y avait une histoire dans ces romans de photos de départ qui vous faisait aussi marrer quelque part C'est toujours pas... la même soupe. Hein, euh... <rire> C'est Fifty Shade, version italien dans les années 70, quoi. Hein. Je sais pas, moi je parle pas italien, donc euh, je comprenais mollement, quoi. <rire> C'est toujours un bonhomme qui a des fêlures, mais qui est millionnaire, donc désagréable. Et euh, il a un copain qui est moins beau, mais il va finir par rafler la bonne femme parce qu'il est plus sympa et qu'il lui fait trois blagues, alors que l'autre, euh, il vient, il arrive à minuit, il est désagréable, et il a dit « j'ai travaillé », elle a dit bah, « c'est sûr que moi j'ai regardé le plafond, enfoiré ». C'est à peu près toujours ce même genre de, de, voilà, d'histoire. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une démarche derrière politique féministe. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile de faire passer ça par l'humour ah, je suis toujours emmerdée par cette question, en fait, parce que... C'est bien pour ça que je vous la pose. Ouais, 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 ouais parce que, parce que j'imagine que ce qu'on attend comme réponse, c'est « Ah oui, euh, l'humour, ça fait passer un peu plus le féminisme, et puis c'est quand même mieux, puis c'est parce que le féminisme agressif, ça fait peur. » Et moi, je pense qu'il y a de la place pour deux, quoi. Il y a de la place pour tout, il y a de la place pour l'agressivité, il y a de la place pour la misandrie, il y a de la place pour rigoler de nos traumas, en fait. Je pense que... Enfin, moi, je peux... Autant travailler avec Sophie-Marie sur un roman photo comme ça et rigoler comme de bossu euh, que travailler sur, euh, par exemple, Valérie Solanas. Voilà, d'un film dernier doc que j'ai fait, c'est sur Valérie Solanas. Donc, euh, autre salle, autre ambiance. Peut-être rappeler qui est Valérie Solanas pour ceux qui ne connaîtraient pas. Valérie Solanas, c'est l'autrice d'un manifeste qui s'appelle le Scum Manifesto. Euh, et elle est aussi connue pour un fait divers, c'est que c'est la femme qui est entrée dans la factory en 1968 et qui a tiré sur Andy Warhol en le laissant quasiment pour, pour mort. Donc aux états unis elle est connue pour ce fait divers-là. On l'a fait passer pour folle, etc. Elle a été en institut, elle a subi une hystérectomie non consentie. Enfin, elle a vraiment vécu l'enfer. Alors qu'en en fait, elle, elle a fait ça dans un geste, un geste politique, pratiquement. Elle a fait ça pour rendre célèbre son texte qui était donc le Scum Manifesto et qui était donc... Euh, alors c'est pas elle, on a dit que c'était elle qui avait choisi ce titre, mais en fait c'est pas elle, enfin, c'est son éditeur qui l'a arnaqué, mais euh, son éditeur il a sous-titré en euh, Society for Cutting Up Men, donc euh, euh, Société pour euh, couper les youks euh, aux hommes, voilà. Donc, et et c'est un bijou de féminisme radical, même si elle-même ne se revendiquait pas féminisme, c'est un bijou de féminisme radical. Vous parliez de la manière dont les personnages masculins dans le roman photo sont un peu effectivement des archétypes un peu regardés, mais si on lit bien 
autrement photo, vous taclez aussi sur les femmes. C'est pas uniquement un truc à charge contre des hommes. Et je me demandais si à l'arrivée, au final, c'est pas aussi quelque part un livre sur l'autodépréciation des femmes, sur le manque d'amour propre des femmes. Ah, ah oui, plutôt oui, c'est-à-dire on tape pas sur les femmes, on tape, on tape sur notre capacité à nous autodéprécier et on tape sur la misogynie intégrée dont on n'arrive pas à se dépêtrer et dans laquelle on, on baigne euh, nous aussi. En fait, on n'est pas en train de pointer du doigt les autres femmes en disant oh, regardez la misogynie intégrée dans laquelle elle, nous, nous on se roule là-dedans aussi euh, toute l'année, bien sûr. Bien sûr, donc on ne sait pas, c'est pas, pas né. Euh... <rire> Allez, retour. Dedans. Parmesan et tout. Hop. <rire> oui, on, est, on sait bien faire, oui. Donc c'est en effet pour euh, avoir une, euh, une vision de ça. Et euh, quand c'est les autres qui en parlent, ou quand c'est dans un, un, un roman photo qui est plutôt rigolo, et on sait, enfin, les meufs nous font confiance, les gens qui connaissent notre travail nous font confiance et savent qu'on ne va pas se moquer euh, ou euh, écrire n'importe quoi, a priori. Euh... Et donc, du coup, ouais, on, on s'est dit, ah tiens, euh, regardez comme, euh, comme on se laisse faire. Regardez on a, comme on accepte la médiocrité. <rire> Marrant. Hein Comment vous vous reflétez, vous, là-dedans Parce que c'est aussi un, un livre qui interroge la question de normes, qui est une des questions qu'on fait en ce moment. Mais vous êtes blanche, vous êtes cisgenre, si je ne me trompe pas. Euh... On est valide. Donc vous êtes quelque part, vous aussi, dans une norme. Est-ce que ce, ce travail-là vous a permis aussi de vous interroger, vous, sur la norme dans laquelle, quelque part, il y a une injonction où vous êtes malgré vous Oui. Merci. <rire> oh, notre position située, elle, on la donne, on n'a pas de mal à la, à la donner et on parle de ce qu'on connaît. Euh, on va pas, enfin, pour ma part, je ne m'approprie pas les sujets qui ne me concernent pas. Euh, depuis que j'ai la chance de pouvoir produire du contenu, j'essaie je, de donner la parole à des concernés pour qu'ils puissent euh, s'approprier les sujets qui les concernent. Et je le fais petit à petit. Euh, mais oui, sinon, ouais, on est, on est concerné par euh, ces normes-là. Puis on a grandi là-dedans, puis on ne nous a pas facilité les choses. Enfin, la visibilité des modèles autres que ceux de la norme de l'hétéropatriarcat bourgeois, euh, euh, comment euh, Jésus, là, euh, catholique, euh, il est vraiment bien présent. C'est ça qui tient la, la boutique depuis euh, longtemps. Donc euh, on, on, maintenant qu'on peut le regarder avec un peu de recul, on, on, on peut se permettre d'en de, rire un peu, quoi. Mais je suis bien d'accord qu'on n'est pas obligé de faire rigoler pour euh, intéresser. On peut être vénère aussi. Là, on ne l'est pas, mais ça peut tout à fait euh, tomber à tout moment. Non, pas oh non, mon sac, la richesse. Justement, c'est cette idée d'être vénère. Euh, ouais. Ouais, non, mais moi, moi j'ai ce 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 qui, ce qui, l'impression que ce qui ressort aussi là-dedans, c'est peut-être pas un côté de ras bol mais une forme de colère, alors qui est peut-être commune à toutes les femmes. Mais j'ai l'impression qu'il y a une, une espèce de colère aussi qui ressort là-dedans. Est-ce que ça veut dire que vous êtes effectivement en colère Est-ce que vous, ça vous arrive d'être en colère Bien sûr. Ouais. Mais ce n'est pas tout le temps. On est d'accord que c'est des fois dans la journée, puis ça s'arrête, et puis ça revient. Ça peut dépendre, mais oui, oui. Voilà, bah pareil. Il n'y a pas de... Non mais, y a... non, mais je veux dire par là, je ne sais pas pour... Euh... Non, mais je vous en prie. Il n'y a pas un moule à la colère au motif qu'on est engagé et féministe et, et, et dans, dans notre tranche euh, socio-professionnelle, dans notre génération. C'est juste... Euh, là, on nous... En, nous... en gros, on a mis un pied dans la porte. D'accord On a mis un pied dans la porte. Un pied dans la porte. On a une éditrice euh, qui nous a permis de faire ça. Comme euh, nous, on, on, a, on a pris... On a fait de l'entrisme, hein, tout doucement, tranquillement. Et euh, d'ailleurs, je vous invite à, à rester plugué parce que la saison 2 de des gens bien ordinaires sort bientôt et c'est vraiment ça parle de, de ça quoi maintenant que le verre est dans le fruit comment comment on articule sa pensée et son désir politique et bref on utilise le fait qu'on nous donne l'opportunité ou qu'on les prise pour fabriquer des objets euh, artistiques qui sont aussi des objets euh, ben, euh, sociaux ou de qui rentrent dans les foyers des gens quoi là en l'occurrence de la même manière que les romans photo, photo rentraient dans les foyers des gens à l'époque où les, ils les achetaient au tabac presse l'auto, et ben euh, là on est un, un super cheval de trois, c'est un, une super image, même si on l'ouvre pas le machin, il est quand même magnifique quoi. Si on l'offre comme ça, c'est très beau. Et puis euh, pour moi le cheval de trois, il est si quelqu'un l'ouvre et dit ah tiens je vais lire une page, ah c'est marrant, ça. ah ben dis donc on en prend pour son grade. <rire> donc est-ce qu'on est vénère Oui mais pas plus pas moins que. Si, on, que bah, nous. Oh, nous on a de la chance, on est vénère, mais maintenant on est visible donc. Euh... <rire> 
on peut utiliser, enfin, moi en tout cas, je parle sous ton contrôle, encore une fois, j'utilise ma visibilité pour en faire quelque chose et pas juste gueuler dans tous les sens. Euh, je, moi, mon, mon objectif final, c'est d'avoir les clés de la boutique. C'est pas genre juste d'avoir le droit euh, ou qu'on me donne le droit de faire des trucs. C'est vraiment de faire ce que je veux et de produire ce que je veux. Et, et de... Voilà, j'ai répondu à votre question. Mais absolument Il y, y a quand même une idée de... de parler donc une langue d'aujourd'hui, de parler de sujets d'aujourd'hui avec une forme qui est un peu désuète. Est-ce qu'à un moment vous êtes posé la question de dire mais à qui ça va s'adresser Parce que a priori la jeune génération aujourd'hui, elle se dit pas je vais acheter un roman photo parce que c'est c'est plus dans les dans, dans les, les repères culturels. Est-ce qu'à un moment vous avez dit ah il faut qu'on fasse gaffe quand même d'être sûr que ça puisse parler à tout le monde on a laissé le, les équipes de commerciaux qui font ça très bien au seuil parce qu'il faut savoir que quand on écrit un livre c'est pas genre euh, on n'attend pas avec un, un par-dessus un peu râpé euh, dans le cinquième qu'un éditeur nous remarque euh, <rire> ce qui compte c'est que les commerciaux une fois qu'on a écrit le livre une fois qu'on qu l'a terminé une fois que l'objet existe c'est que les commerciaux aillent le vendre auprès des libraires en France et s'il n'y a pas ça bah, il se passe rien d'autre en fait c'est comme si moi je fais des programmes super, si personne ne les écoute, bah je suis une vieille folle dans son salon euh, qui parle toute seule. Bon, pas grave, mais c'est pas le même deal quoi. Euh, et du coup, euh, euh, ce qui nous importait nous, c'est pas, on s'est pas dit oh là là, est-ce que ça va marcher On nous a dit ça va marcher parce qu'il y a des précédents quand même. Cette collection, c'est pas le premier roman de cette de, photo de cette collection. Il y a eu Clémentine Mélois qui a ouvert le bal et qui a fait un super beau roman photo qui s'appelle Les Six fonction du langage et ensuite il y a eu euh, Eric Judor et Fab Caro. Fab Caro qui ont fait un guacamole vaudou un ventre mou de cette collection j'aurais dit plutôt mais euh, qui est moins bien voilà, c'est comme ça c'est pas grave il est moins bien non mais il est moins bien c'est pas grave voilà. et puis il y a une autre après qui arrive Donc non, c'est pas dit euh, est-ce que ça va pas marcher. Moi, je, je, je suis contente si c'est des, des dames un peu plus âgées euh, qui lisent ce livre parce que elles ont vécu la vie, elles ont mangé un sac de sel euh, et elles savent ce que c'est la, 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 la merde quoi, fin, de, de devoir se taire, de devoir sourire, de se prendre une main au cul euh, parce qu'on est secrétaire. Euh, et je suis très contente qu'il y ait des jeunes qui, qui des jeunes, <rire> mourir défini jeune. Non, mais qui kiffe, parce que ça veut dire que bah, moi, je trouve qu'elles ont bon goût. Voilà. Mais c'est surtout que ça fait plaisir d'être transgénérationnel aussi. Et à aucun moment, vous vous êtes dit, on va le faire totalement, ce roman photo. À aucun moment, vous vous êtes dit, parce que Wakamel ouais, Vaudou, par exemple, c'est un roman photo qui, était, qui est parti de zéro. C'est peut-être pour ça qu'il est moins bien. <rire> ouais, voilà. mais, mais à aucun moment, vous vous êtes dit, on va prendre l'objet totalement en, en, en fabrication. Tu t'es demandé, toi, à un moment donné Au tout début, ouais, au dé tout début, les premières discussions avec euh, Nathalie Fisman, donc notre éditrice. Euh, les au tout début, on en avait discuté de, de, il y avait, on, bah, aussi de complètement faire mmh. euh, fabriquer de bout en bout avec euh, des acteurs, etc. Et, et déjà, ça coûte une blinde, mais surtout, en plus, moi, je préférais faire du détournement. Donc la, la question a été assez vite balayée, mais à l'origine de l'origine, il y avait un peu cette proposition de faire ce que Fab Caro et Eric Judor avaient fait. Sauf que, comme l'a dit Sophie-Marie, c'est pas ouf. Donc euh, ouais, je pense une... que c'était vraiment le, le truc du détournement euh, situ, comme on le disait tout à l'heure, c'était quand même vachement plus drôle. Quoi. Moi je pense que les lieux, les habits, ils ont une, une personnalité aussi. Et... Enfin, après c'est mon délire à moi, mais ce qui existe, le matériau qui existe a une âme et empreinte d'une âme et c'est cool de, 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 parce que c'est un autre personnage, le, le vêtement, le canapé qu'il y a derrière, c'est un personnage en soi-même. Et ça va retrouver ça chez Emmaüs. Louer un camion, ma... oh non Qu'est-ce que t'en fais après Tu veux récupérer le canapé Ah ouais, mais j'ai rien pour le transporter. Bah attends, tu me le gardes deux semaines, le truc reste un an. Non, non, non. Non, 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 non. non. Mais est-ce que du coup, il y a une espèce de, 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 de choix Je veux dire Effectivement, il y a beaucoup de brushing, il y a beaucoup de tenues très 70-80, mais même dans le choix des, des physiques des personnes, des regards, ça dit quelque chose d'un archétype masculin d'une certaine époque. Est-ce que c'est des choses... Ou directement, vous vous êtes dit, bon, bah, ok, c'est celui-là, on y va. Ou est-ce qu'il y a une réflexion de se dire, on veut raconter aussi quelque chose de, de, du physique masculin de l'époque 
Alors sachez déjà que Batman is Origin, c'est euh, vieille Ovidi qui raconte euh, le féminisme à sa petite fille. Voilà, sachez mmh. que je ne sais pas si vous avez le roman photo, mais si vous ne l'avez pas, rien que pour cette planche-là, il faut la voir. Euh, Qu'est-ce qu'on. De quoi <rire> Non, mais l'idée. Bah voilà, cette photo-là, par exemple. Ouais. Que là, cette espèce de truc entre, euh, on dirait, un semi-travolta à l'époque grise oui, et, et, et Richard Grieco un petit peu, euh, euh, ça incarne quelque chose. Genre que. Ouais. Euh, est-ce que quelque part là-dedans il y avait aussi l'idée de, de, je sais pas est-ce est que ça définit aussi quelque part un anti-idéal masculin de votre part je sais pas ils étaient juste marrants franchement la tête des types quoi, ouais. c'est comme regarder MacGyver ça a très mal vieilli et on est là genre wow, on était vraiment à fond sur MacGyver <rire> certaines personnes de mon âge marquent euh, époux MacGyver dans leur souhait d'enfant de, quoi alors que juste il a une veste marron enfin, je veux dire il faut, faut pas se... Non, je sais pas. Juste, ils ont des têtes vraiment marrantes. Après, il y a deux histoires dans l'histoire. Il, il y en a une euh, qui fait un peu le, le squelette, euh, qui est donc Jean-Michel Déconstruit, et, euh, et qui a été écrite par Ovidie si présente. Et ensuite, il y a des histoires qui sont plus courtes et dont je me suis occupée. Et donc, on avait cette double trame comme ça qui faisait qu'on avait euh, l'histoire qu'on avait envie de suivre. Est-ce que Jean-Michel va parvenir à se déconstruire Et des petites respirations entre euh, de type... Euh, J'ai pas mis la pub pour le stage de déconstruction à Vincennes. Ah non, on n'a mmh. pas pu la mettre. Il y avait un stage de déconstruction euh, payable en trois fois euh, avec euh, <rire> des, des, des ateliers un peu spéciaux euh à Vincennes, où euh, en fait, on... des discours euh, faits par des meufs, et euh, vraiment le jeu, c'est que les mecs arrivent à se taire pendant une minute trente. Euh, et, et bon, euh, c'était dur, il y avait des commentaires de mecs qui disaient « j'ai pas réussi, mais je vais y retourner, je me réinscris l'année prochaine et tout. » Comme un jeune. C'est vrai qu'il y a quelques trucs non publiés ouais, ouais. Ouais, qu'on garde pour nous. Quoi. Ouais, 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 les bonnes feuilles. Les bonnes feuilles. Les, bah, toutes les pubs, en fait. Hein, parce que on avait fait, tu avais fait d'ailleurs euh, quelques pages de pubs. Et ouais, elles, ont, elles ont sauté pour des histoires de pagination, des histoires un ouais. peu cons. On avait, une, on avait un bel hommage à Diams aussi. Ah, mais oui, bien mais sûr. Oui, bah, euh, attends, mais il est dedans. Mais non, il a non, sauté. Je pas. Ah bon Mais oui, il a sauté. Mais là, c'est toi, il faut que je te parle. Mais là, c'est toi, il faut que je te parle. Allez-y, discutez, ouais. je regarde. Non, bah, mais je te le dis. <rire> c'est dingue, mais j'étais sûre de l'avoir vu. Non, non. non, non ah, mais, mais euh... je suis complètement starbée alors. Ok. Non, mais moi, j'étais. Ouais. Bien attristé. Ah ouais, ah ouais, parce que là. Et ça a été coupé de façon. Oh, C'est euh... dingue ça. Si je, je crois que le seuil avait flippé sur les histoires de droit parce qu'on citait Diams, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ah ouais. ouais. une histoire un peu con comme oh, ça. Oh Diams. Ah, avant ce roman photo, vous avez déjà collaboré sur beaucoup de choses ensemble, mais il y avait aussi un court métrage qui s'appelait D'autres chats à fouetter, dans lequel il y avait déjà un personnage masculin qui s'appelait Jean-Michel. Est-ce euh, que ce... Jean-Michel ah, oui. 67. Exactement. Exactement. Est-ce que ça veut dire que Jean-Michel, ça résume à vous tous la condition masculine ou le masculin bah Un le peu, puis il y a Sandrine Deloffre aussi, hein, qui, euh, qui, qui, ça revient régulièrement, elle a même fait un mug, euh, ta gueule Jean-Michel, ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, bah oui, hein. bah, que bah, dire ouais, de plus ouais. Bah, bah ouais, oui, oui, oui. <rire> Non, mais Jean-Michel, c'est aussi une, une expression en général quand, quand, quand on intervient comme ça, par exemple, quand on, comme ce soir. Euh, en général, souvent, quand, quand arrive le moment des questions, est-ce que vous avez des questions Il y a toujours un Jean-Michel qui est le premier, alors qu'on est quasiment en non-mixité. Euh, il y a genre 90 meufs et, euh, et un mec qui est là. Et c'est lui qui va tout de suite lever la main et qui va monopoliser euh, tout l'espace de parole, qui va poser une question à rallonge et il va s'écouter la poser. Et ça n'appellera pas de réponse. Et puis nous, on sera là genre... Euh... <rire> et voilà. Donc c est, c est, et ça, c dans, on appelle ça les Jean-Michel, voilà, dans, le, dans notre jargon. Et je pense que vous en avez tous. Euh, ah bah là, vous connu. avez un secret de la DGSI, hein, c'est l'équivalent. Hein. <rire> c'est un livre qui tourne aussi beaucoup, donc toi, la question de est-ce qu'il faut se mettre en couple ou pas, quelles sont les valeurs de couple ou pas. Mais du coup, à l'arrivée, est-ce que toutes les deux, vous croyez encore dans certaines valeurs du couple Est-ce que vous croyez, je ne sais pas, au mariage Est-ce que vous croyez à, à, la vie, à, la, à la vie conjugale Je croyais que tu allais dire à la vie après la mort. <rire> peut-être, peut-être aussi. <rire> 
j'ai mis un arbre dans mon testament. Euh, <rire> je suis un cerisier, enfin une marmotte de Lyon, euh, voilà, une cerisier de, de Lyon. Euh, non. non, mais le, sur, le, sur le côté potentiellement désabusé de tout ça, est-ce que vous en êtes totalement revenu ou pas Alors je commence, comme ça je te laisse réfléchir à tout ça. Euh, <rire> C'est pas parce qu'on est euh, blasé de ce qui a pu nous arriver ou ce qui peut arriver hein, que, euh, pour ma part en tout cas, que je, que je ne le vis pas et que je ne suis pas heureuse dans ma vie. C'est juste que je fais moins attention à ce que je dis pour ne pas vexer euh, soit mon compagnon ou euh, les gens du passé. Euh. Ouais, je fais mon beurre sur les, les sales histoires qu'on qu qu m'a fait vivre. Bah après, franchement... Euh, c'est notre ça métier. Sert, ouais. Non, mais nous, pour nous, les pires soirées, ça fait les meilleures histoires. Donc, euh, bon, bah, ouais, moi, je viens de Mulhouse. Les meilleurs podcasts aussi. Hein. Vraiment, bah, vraiment. Oui, bien sûr. <rire> vraiment. Ah, mais en vrai, c'est comme ça, c'est notre travail. Pire soirée, ça fait les meilleures histoires. Puis, il y a des sponsors derrière. Ce que vous voulez qu'on vous dise, on va pas non plus dire non à tout. On n'est pas. <rire> Je ne sais pas euh... si vous voulez ajouter quelque chose ou pas. Euh, hein. le, la question, c'est est-ce que je crois... Euh... Ouais, est-ce que vous croyez encore coup, à des vertus qu'on dit, qu euh... qu dit entre guillemets traditionnelles Est-ce que, est que vous vous inscrivez Je crois à... plus à la vie après la mort qu'à l'amour. Hein. Franchement, <rire> euh, ça me semble... Il y a un des deux qui me semble plus euh, envisageable que... Je crois même peut-être même... <rire> Non, euh, après, est-ce que je crois... Oui, ben après, moi, je suis pétri de contradictions comme, euh, comme tout le monde. C'est-à-dire, euh, je suis féministe, mais j'ai été mariée à peu près 25 fois, euh, non plusieurs fois au même. Euh, euh, donc, euh, oui, non, mais... <rire> 25, j'exagère à peine, mais on est d'accord. Et sur le plusieurs fois au même, c'est true story aussi. Euh, non, donc euh, je dois aussi avoir un petit truc de, de midinette au fond de moi. Euh, mais en revanche, non, 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 non là, euh, j'y crois plus. Non, non, moi j'ai décidé de, de me retirer du game. <rire> je me suis officiellement retirée du game euh, de, de l'hétérosexualité et de la sexualité en général. Ouais. C'est pas un projet société, je vous l'impose pas. <rire> non, c'est un excellent livre, mais c'est pas un projet de société. <rire> mais je dois avouer que. Ça a changé ma vie euh, positivement, <rire> tout à coup, de me prioriser et de, faire passer, euh, de me faire passer moi ou mes projets avant euh, toute euh, relation amoureuse qui va me monopoliser énormément d'espace mental. Et, euh, et voilà. Ouais. La meuf a un Wikipédia, il faut une ramette de papier pour, euh, pour <rire> l'imprimer. Non, bon, je, je fais chier ça, moi, je suis à côté, à côté <rire> d'elle. Je, je, je ne suis pas, je ne peux pas suivre. Non, c'est dingue. C'est vrai que depuis que tu t'es priorisé, tu produis... Depuis, depuis que je canne plus, en fait, c'est hallucinant dingue. tout ce que j'ai fait. C'est hallucinant. Ça fait cinq ans que je canne plus et en cinq ans, je n'ai jamais été aussi mais, euh, oh, prolifique. Un champignon, prolifique. la go, quoi. Mais, euh, non, mais un réel ouf. champignon, un bolet. Ouf. <rire> <rire> Je ne pose pas grave. <rire> j'ai même vu un arc-en-ciel. C'est le, le, le reste de café frappé. Ouais. Euh, on va peut-être passer à la, à la comédie romantique, parce qu'on est aussi là pour ça, par rapport à, à, à ce cycle « Refaire l'amour ». Mais je me demandais, quand on est féministe, est-ce que c'est facile de regarder des comédies romantiques, en tout cas dans la version des plus connues, celle des années 70-80, parce qu'elles ne sont pas, elles, très féministes généralement Est-ce que du coup, pour vous, la comédie romantique, finalement, ce n'est pas un plaisir coupable je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce qu'on est, on est beaucoup dans la salle. Donc euh, Moi, je vois ça comme un devoir sur table, c'est-à-dire que je, le, je, je la regarde parce que c'est marrant, machin, mais ça n'empêche pas que je ne suis pas dupe. En revanche, j'ai de la peine pour nous, dans le passé, de n'avoir eu que cette euh, vision-là des choses et pas du tout euh, ben, le, le, le fait de mettre l'amitié au centre d'une histoire, euh, le fait que... ben je pense qu'un film passe le test de Bechdel, donc euh, est-ce qu'une femme a une, une intrigue autre que celle liée à un bonhomme, etc. Je pense qu'il y a des, des films depuis seulement un an et demi qui passent le test de Bechdel à peu près au la main. Et ça me fait de la peine pour euh, ce qu'on a dû euh, endurer comme médiocrité euh, toute notre vie durant avant de, de rencontrer euh, cette ouverture-là. Mais non, moi j'aime bien, euh, bien regarder euh, Pretty Woman, quoi. Bon, je ne peux pas blairer la musique de ce film, <rire> mais euh, Julia Roberts est tellement extraordinaire dedans que... Euh, oui, je m'en fous un peu, mais euh, elle, elle est, elle est dingue, quoi. Puis le, le rôle, les cuissards d'apporter comme ça, refaire la scène 25 fois, il faut, faut le faire, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je le ressens, comme une sorte de devoir sur table. 
Non, je sais pas si en tant que spectatrice ou c'est quelque chose. Je qui... regarde pas du tout, pas du tout. Elle... Jamais. Mais, non, 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 mais c'est vrai, jamais. Je fais, je fais pas ça pour faire style. Ah non, je regarde pas. Vraiment, je regarde pas. Croyez là. Et, et quand il y a des, des trucs de des intrigues amoureuses, je, je passe en passe. accéléré. <rire> <rire> Non, bah, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais moi, ça me. Ah, Pardon, ça je, me... je peux lui poser une question Bien sûr. Euh, je suis ravie de vous rencontrer. Ovidie, <rire> euh... Sophie-Marie Laroui, Sophie-Marie Laroui, Ovidie. Comme ça, je commence la séance travail. des questions-réponses et peut... c'est moi qui commence en étant un peu comme ça. Euh, si on est dans une même soirée, voilà, euh, hein, et que <rire> je, te, je te fais regarder L'amour est dans le presque, tu considères ça comme une comédie romantique Ah, d'accord, on, on prend des appels. Ah. Euh, non mais je non je tiens pas non plus. Ok. Non j'y vais pas. J'y vais pas. D'accord. C'est pas grave. Merci d'avoir répondu à ma question. <rire> Donc pas de soirée thématique avec Karine Le Marchand. Oh, non. Après euh, Sophie Marie m'a initiée au Marseillais. Oh, C'est vrai. À Mulhouse d'ailleurs. Au Marseillais. Ah oui. Et j'avoue que ça a meublé certaines de nos soirées, <rire> quand même. On ouais. est à Mulhouse, donc euh, en à hiver. À Mulhouse, effectivement, on s'ennuyait. <rire> on tournait à Mulhouse, et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à Mulhouse le soir. Ophidi mangeait énormément de high pro en jugeant les Marseillais, <rire> comme ça. <rire> c'est qui, lui, déjà Waouh, wow, il, il parle fort, et c'est vrai qu'il parle très fort. Tous, c'est des boucans. Ils veulent s'embrouiller dans la cuisine à cause de sujets. Pff, franchement, on s'en fout, quoi. Hein Mais euh, j'ai appris qu'ils étaient souvent euh, un peu enchenouffés et alcoolisés. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des, des disputes. Donc, la question d'après, vu que vous ne regardez pas de comédie romantique, va être plutôt pour vous. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de personnages comme Bridget Jones ou, je ne sais pas, moi, Meg Ryan, alors peut-être plus dans les films avec Tom Hanks que dans, que dans Quand Harry rencontre Sally mais est-ce que c'est un personnage problématique Vous avez le droit d'avoir un avis sur la, sur la question aussi, évidemment. Mais est-ce que c'est -ce est un personnage problématique ou pas, par exemple C'est difficile de répondre à cette question au moment où euh, Bridget Jones a été écrite. Euh, bon, euh, c'était comme ça. Moi, je n'ai jamais regardé Bridget Jones en me disant « Ah là là, c'est mon modèle et puis je ne mange pas de glace en, en, quand je suis triste. » Quand je suis triste, je regarde des documentaires sur les nazis et... Euh, <rire> Et souvent, j'ai pas de bouillotte, donc je mets de l'eau chaude dans une, une, une monroucou que je me mets entre les pieds comme ça. Voilà, ça, c'est ma vision d'une rupture réussie, quoi. Euh, je trouve que c'est dommage euh, que les clés de la boutique n'aient pas, pas pu être prises plus tôt pour avoir encore une fois plus de représentation de, personnes, de personnages différents. Et euh, Bridget Jones, c'est quand même une femme qui est protagoniste d'une histoire. C'est déjà pas mal. Euh, après, je ne me reconnais pas en elle. Et euh, ben, moi, mes fantasmes d'ado, ce n'était pas euh, de trouver le prince charmant. C'était vraiment de, de tuer un maximum d'hommes qui m'avaient humiliée. Donc, euh, bon, on ne parle pas des mêmes, euh, des mêmes récits, quoi. Ça ne me concernait pas, Bridget Jones. Tu vois Voilà. <rire> en amont de cette, de cette la voix est aiguë <rire> non, non, on dirait que j'étais gênante dans ma réponse bah non. En, en amont de cette rencontre je vous ai demandé à toutes les deux si vous aviez des références en termes de comédie, de comédie romantique ou des scènes cultes bon vous n'avez pas répondu mais maintenant je comprends pourquoi vu que vous n'en voyez pas c'est normal c'est tout à fait normal vous, vous m'avez fait une réponse qui est très très étonnante vous m'avez dit les scènes de rapport conflictuel dans The Office. J'ai aucun souvenir d'avoir répondu ça. Dans quel état étiez-vous <rire> Mais oui, bien sûr, bah oui. Ça, Alors, ça paraît. J'aurais pu re répondre ça en fait. The Office, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui n'a rien d'une comédie romantique mmh. quelque part sur le quotidien dans. Alors je sais plus dans quel type de société ça se passe. Une... Dunder Mifflin, c'est une imprime. Non, c'est ouais, quoi Qu'est-ce qu'ils font oui, Je sais plus, mais mais. Mais en gros, c'est une série qui est très dans ce qu'on dit le, le cringe, quoi, des rapports très compliqués, conflictuels. Mais si votre idée, c'était ma scène de comédie romantique favorite, c'est The Office. Si je reprends certains titres de vos, de, de, de vos travaux, notamment L'art de la guerre 2, est-ce que ça veut dire pour vous que les rapports hommes-femmes, essentiellement, c'est un conflit, c'est une guerre Ce n'est pas pour moi, c'est la société qui veut ça. Ce n'est pas moi qui... Moi, je préfère quand on est gentil les uns avec les autres... Hein. Et euh, d'ailleurs, c'est ce que j'essaye d'instaurer euh, à partir de, 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 de maintenant. <rire> euh, 
ce qui me plaît dans les scènes de conflit dans The Office, c'est que euh, le personnage de, de Michael, donc, euh, qui est interprété par... Je n'ai aucun nom, jamais, il faut Steve, savoir. Non, c'est pas Steve Carell Steve aussi. Carell, voilà, bien sûr, on ne connaît que lui. Et, et, voilà. et le pape, mais j'ai oublié son nom. Et euh, en fait, il se met dans une situation de ridicule qui fait que, pour une fois... Euh, voilà, c'est pas un mec qui dit « Mais tu comprends pas que je souffre C'est pour ça que je suis un connard Merde !» En tapant contre un mur comme ça, ce qu'on peut tout à fait faire aussi. Hein. Je... On souffre pareil, euh, voilà, on peut taper dans les murs de la même manière, sauf qu'on nous a mieux éduqués que ça et que du coup, on ne s'est jamais permis de le faire. Euh, et j'aime bien le fait que ce, le rôle de la vulnérabilité soit donné à, à un mec quoi, qui paraisse un peu ridicule, un peu vulnérable, qu'on nous en tant que spectatrice et dans le bureau tout le monde sait que oui il faut pas le faut pas y prêter beaucoup d'attention comme souvent dans ce qu'on enfin dénonce de la part de d'hommes enfin c'est de ça dont on se moque quoi quand mmh. ils s'écoutent parler comme tu disais tout à l'heure ou que machin euh, et c'est pour ça que ça me plaît les scènes de de The Office il y a des fans de The Office dans la salle <rire> ça fait plaisir voilà, ça, vous avez raison, c'est vraiment très drôle. Ouais, c'est marrant. T'aimes bien, toi, The Office J'ai pas beaucoup regardé, je t'avouerai. Euh... Franchement, c'est vraiment, euh, vraiment cringe, c'est bien. C'est vraiment, ouais. Il y a un personnage qui s'appelle Dwight Schrute. C'est mon... Ma profil pic euh, Insta. Il, il est très tradi, mais genre... Euh, oh, mormon ou Amish euh... Je sais, je sais plus. Et puis, euh, il, euh, il, euh, il élève des betteraves, il cultive des betteraves. Et il est vraiment. Euh... Aïe, 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 il est marrant. Je sais pas comment ils ont fait sa backstory à lui, mais je, je suis un peu jalouse de la room d'auteur où ils ont écrit le personnage de Dwight. Voilà. Là, dans le cycle qu'on monte là, essentiellement, on va avoir des comédies mu rom musicales pardon, romantiques. C'est vous qui m'avez. <rire> Qu'est-ce que vous avez contre les comédies musicales non, Ah, non. merci. Non, mais vous, tout le monde ici aime les comédies musicales, sérieux Oui. Genre La La Land et tout. Ah, euh, non. Non, non, mais la flemme. Non, non. Non, j'adore Emma Stone. J'adore Emma Stone. D'ailleurs, euh, c'est Emma Stone dans le film où elle se souvient plus, là Pareil, j'ai... C'est comment ça s'appelle Ouais, elle, a, elle est vieille et son mari lui, lui fait se souvenir et tout. Ouais, j'ai spoilé un film. <rire> j'ai plus ça en tête, mais oui, je vois. Vous, vois. vous voyez le film oh, Tout à fait. Qui est, ouais. plus, qui est plus un mélo quelque part qu'une comédie romantique. Ah bon Mais pas du tout. C'est ça, c'est l'amour quand ça va pas. C'est ça une comédie romantique. Parce que euh, un mec de 30 ans qui met des chemises, ah, quelqu'un tombe amoureux de lui, bah merci mes greffes. Enfin, c'est facile, quoi. C'est pas, c'est pas, il y a rien de, de, de grandiloquent là-dedans. Bon bref, j'adore Emma Stone, mais euh, Emma Stone en ballerine qui chante dans des embouteillages, non c'est bon. Ouais. Donc l'idée c'est, pardon, euh, il s'avère quand même que la comédie romantique aujourd'hui elle bouge. Je veux dire que depuis quelques temps, on voit d'un seul coup, il n'y a pas une comédie romantique américaine aujourd'hui où il ne va pas y avoir au moins une sous-intrigue gay ou queer, où il ne va pas y avoir au moins euh, même des comédies romantiques totalement, euh, to totalement gay. Alors, il y a un changement, il y a une bascule aujourd'hui. Est-ce euh, que vous, vous suivez ça ou pas Est-ce que ça vous intéresse, cette espèce d'évolution sociale ou est-ce que vous dites, bah non, c'est juste une forme de mercantilisme et il se plie aux thématiques actuelles parce que ça va parler à plus de gens Il ouais, y a une série que j'aime vraiment beaucoup et je reviens sur la comédie musicale parce que je ne vais pas lâcher l'affaire. C'est Crazy Ex-Girlfriend. Et Crazy Ex-Girlfriend, là, pour le coup, c'est vraiment une, une contre-série romantique euh, qui, justement, s'interroge aussi sur euh, les questions de genre, etc. etc. Et il et y a des chansons dans tous les épisodes. Et les chansons sont quand même super. Let's, let's generalize about men, un truc comme ça. Là, il y en a une qui est magnifique. Et si, si, tu vois. C'est un travail de sap qui est vraiment quotidien non. sur le... Oui, on a l'impression qu'elle va à la pêche, là, qu'il y a un côté <rire> vous hameçonner. Euh... On peut s'en faire euh, quelques-uns un soir, tu vois. Je peux te montrer mes épisodes préférés. Euh... <rire> ok. <rire> je suis obligée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Regardez, là, je vais suivre au bout du monde. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. 
Mais non, mais ouais, bah aussi, il y, y a une évolution déjà, parce qu'il y a de plus en plus... Enfin, dans le monde de la télévision et pas encore du cinéma, parce que le cinéma, ça met quand même vachement plus longtemps à évoluer, parce que c'est parce que euh, parce que c'est un milieu euh, bah, euh, réac, euh, ouais. euh, et qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas envie de céder leur... Euh, prérogatives et qui n'ont pas envie de céder leur place. Donc ça évolue très doucement. Et puis pour, pour monter un projet de film, parfois ça peut mettre 8 ans ou 10 ans. Donc en fait, ça ne suit pas forcément l'évolution de la société. Et c'est vrai que quand on y réfléchit bien, MeToo, c'est jamais que octobre 2017. Quoi. Donc c'était genre avant-hier. Donc il euh, y a encore plein de gens euh, dans le milieu, du... même si ça évolue genre depuis un an ou deux, mais il y a encore plein de gens dans le milieu du cinéma français qui sont là euh, à soutenir euh, Polanski. Quoi. Donc euh, c'est bien la preuve que ça évolue très 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 doucement. Mais dans le monde de la télévision, donc du documentaire, parce que ça va plus vite, et des séries aussi, puisque ça va quand même aussi un peu plus vite que le cinéma, il bah, y a eu une évolution, il y, y a eu plus de réels et d'autrices euh, euh, au scénar, quoi, et que forcément, elles ont investi le champ de la comédie romantique, enfin de la série romantique, ou de la série, euh, je sais pas quoi, girly, euh, slash euh, féministe, slash euh, je sais pas quoi. Et de fait, elle propose d'autres formes de représentation que ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent, dont Crazy Ex-Girlfriend, que et je salue, chansons. et ses chansons. Non mais, euh, non mais après, euh, je pense euh, en France, il euh, y a le premier exemple qui me vient euh, à l'esprit parce qu'elle va intervenir ici dans quelques jours, mais euh, je pense à Iris Bray aussi et sa série Split, enfin voilà, qui aussi euh, euh, cherche à représenter, enfin c'est pas cherche, c'est à réussir à représenter d'autres euh, euh, bah, formes de, je sais pas quoi d'ailleurs, d'autres de de, de, formes de représentation, merci. Je vous en prie. Mais je pense pas que ça soit que mercantiliste, évidemment, il y a des gens qui chopent euh, des opportunités, mais bah, qu'importe en fait parce que que ça soit bien fait ou mal fait je vais pas dire on s'en fout parce que c'est chiant de voir un film où tu sais qu'il y a du pognon et que en fait c'est mal c'est mal ficelé au final mais l'idée de la visibilité euh, euh, est là sauf si c'est euh, quelqu'un qui n'est pas concerné qui, que tu vois au scénario là tu te dis oh ben non mais ton terrain de jeu est vaste laisse nous euh, euh, agir après c'est il faut qu'il y ait des personnes de pouvoir euh, qui soient alliées euh, au, au poste de pouvoir et du coup euh, bah, on compte sur vous pour euh, occuper tous ces postes là et, et, euh, et porter euh, les, les voix du futur euh, avec nous et c'est vrai que la, la question quand même de est-ce que la personne qui réalise et qui écrit ou les personnes qui réalisent et qui écrivent euh, sont concernées ou pas, c'est quand même euh, capital quoi, parce qu'on a vu euh, pulluler plein de, de, de séries euh, qui franchement euh, bah, surfent sur la vague euh, post-MeToo et en fait quand on regarde qui, qui est derrière en fait c'est des vieux gars et je pense par exemple, l'autre jour je regardais une série j ai, j ai, le, le nom m'échappe, c'était sur Netflix ça se passe dans un lycée c'est une série avec des jeunes qui parlent de cul et tout ça, ok pas de, pas de souci et puis euh, je regardais, ma fille a regardé ça et tout, puis euh, au moment je regarde un peu et en fait je me rends compte en fait que euh, bah, de, ça va quand même assez loin ça représente, euh, ça parle de plan A3, de trucs comme ça, ok formidable, pour les jeunes je trouve ça super mais en fait quand on regarde au scénar c'est que des vieux gars qui doivent avoir 52 ans qui écrivent sur la sexualité des ados et là j'étais là, waouh ouais, mais en fait non ça va pas du tout quoi, ça va pas ah, du, du tout. tout ok, vraiment non, mais non ça va pas non non vous parliez de futur, vous parliez de votre fille, donc vous menez à la, à la conclusion yes. possible. Vous êtes mère, toutes les deux. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Alors, vous, a priori, plutôt d'adolescente, ou peut-être même un ouais, peu bah, plus âgée Elle est déjà adulte, en fait. Est jeune ou a priori, adulte. Plutôt, enfin, un gros plutôt, bébé, plutôt, mais... plutôt plus jeune, mais... Mais quand on voit, il y, y a quelque chose de très troublant à voir la génération actuelle, c'est qu'elle prend beaucoup plus à bras le corps tout, toutes ces questions-là. Elles, elles y vont, enfin, elles, il et elles y vont de manière beaucoup plus frontale. Est-ce que vous vous dites, super cette génération-là va amener quelque chose que nous, on n'a peut-être pas réussi à mettre en place. Euh, Est-ce que, par exemple, ce roman photo-là, il vous sert aussi pour une idée de leur euh, enseigner, de leur transmettre quelque chose Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est elles qui vous apprennent quelque chose ouais. Oui, c'est plutôt ça. Il faut mieux écouter. Hein. Je n'attends rien. Je n'attends pas de la, jeune, de la nouvelle génération, de mes neveux et nièces euh, qui fabriquent quelque chose de d'intéressant, je les laisse vivre, ils sont déjà assez ang angoissés comme ça. <rire> et on a eu le prix des collégiens la semaine dernière. Bien sûr, on a eu le prix des mais collégiens. Mais on a eu le prix des collégiens. De la Rochelle. Non, mais c'est vrai, le prix, le prix des, pour euh, la saison 2 de, des, des gens, gens bien ordinaires, ordinaires qui n'est qui pas encore sorti. Et on a eu le prix des collégiens de Charente Maritime, donc, c est, c est la, alors qu'on ne savait même pas que ça existait comme prix. Oui. Et en fait, on était hyper touchés. Et moi, à chaque fois que je reçois un prix de collégiens ou de lycéens, ça me touche carrément parce que je me dis, mais en fait, je ne suis pas là à la vieille icône, ouais, qui essaie non, de, vrai que ça fait et le discours euh, comme ça, euh, vertical. Enfin, je sais pas, je, je, je trouve ça chouette, quoi. 
C'était vraiment... Mais je m'y attendais pas du tout. Mm -hmm. C'était vraiment là, genre... Ah bon, dingue Comme, euh, <rire> comme dans les cérémonies où les gens font style, on est très étonnés. Mais là, on était vraiment très étonnés. Quoi. Non, donc non, moi, je n'attends pas des jeunes euh, qui... qui... Enfin, face des trucs extraordinaires, euh, j'attends déjà deux euh, qui restent vivants parce que avec tout ce qu'on leur fout sur le, le coin de la tronche, c'est vraiment euh, ils sont sympas de pas être plus déprimés, je trouve. Et puis, euh, bah, on essaye, je sais pas, moi j'essaye de prendre soin des, des, de ceux que je connais, quoi, de celles et ceux que je connais, parce que euh, c'est beaucoup. Nous, on a, on savait pas, nous on est allé au Baléar euh, en avion euh, pour trois jours. Enfin, tu vois, eux ils non. Ils n'auront pas ça, quoi. Donc, euh... C'est des trucs à la con, hein, mais je me dis, euh, ils... ils sont vraiment sympas, quoi. Ah ouais, le passeral, c'est génial. Bah, bof, je sais pas. <rire> tu, tu, vous voyez ce que c'est le passerail C'est les jeunes qui ont le droit de voyager en TER dans toute la France. <rire> des militaires, les jeunes. Ok, ok, cool, cool. Bah. Mon neveu m'a dit, ouais, on a la Clermont. Je sais, genre, ah. <rire> Top. À partir de là, la suite, c'est quoi genre, euh... Vous avez fait des fictions, vous avez fait un peu d'animation avec lui, il y a des courts-métrages, maintenant il y a ce roman photo. Est-ce qu'il y a d'autres formes, excepté la comédie musicale, que vous auriez envie d'explorer Et pourquoi pas des chansons, par contre Est-ce que vous, vous verriez faire des chansons Et Pas du tout Je ne sais pas Mais est-ce qu'il y a, est qu a, est qu a d'autres formes que vous avez envie d'explorer C'est pas nous oui. de le dire. Ah. Oui. Oui. <rire> On est dessus. On n'en saura, saura pas plus ce soir. Il nous reste. Et si on jouait aux devinettes, tu ne trouverais pas. Ah Je ne suis pas très bon en devinettes en plus. Ben on attendra de savoir. Euh, il nous reste à peu près 20 minutes avant la projection de Quand Henri rencontre Sally, qui est donc un des grands classiques de la comédie. Ah, waouh, génial, top. Oui, des super. super. Je l'ai vu il y a deux ans. Et c'est vrai que c'est bien. Non, mais c'est génial. Mm -hmm. Et j'ai vu aussi. Euh, comment. Euh... Quoi Tell My Louise. Ah, oui. ah, super film. Ah, vraiment. Oh, génial. Ah, mais un, un film est magnifique. Attention. Très belle séance de mime. Hein, <rire> nous, nous Merci. Donc, il nous reste 20 minutes. Elles sont à vous si vous avez des questions. Essayez de les cuisiner pour savoir justement quel est le prochain projet mystérieux. Je Ou dites-nous a... des trucs sur vous aussi. Voilà. Il y a on un veut, micro qui circule là-bas. N'hésitez pas, levez la main. Faire des commentaires, parler de vous. De... Qui veut défendre une comédie romantique ici ah. Allez-y, défendez la bec et ongle. Qu'est-ce qu'il faut regarder absolument bah, Aucune, visiblement. J'avais vu le truc avec Cher, là. Moonstruck, avec l'air de lune Wow, Celle avec Nicolas Cage. Oh, Trivial poursuite, le truc. Ah ouais. Non, je sais pas. C'est un métier, madame. <rire> Donc, ça allait trop mais, vite. Quand on dit de chair comédie romantique, c'est la seule qui vient. Mais non, c'est pas ça. C'était peut-être pas chair this week. Ben, elle avait des ah. gros cheveux comme ça. Elle a toujours les gros ouais. cheveux. <rire> ça rejoint les brochures. Je ne souviens plus. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'il a donc des, des questions, des commentaires Par exemple, sur la route de Madison, est-ce que c'est une comédie ah. romantique ah ben, Je ne l'ai jamais vu. Il faut le voir, on est d'accord. Hein. Mais là aussi, est-ce que c'est pas plus un mélo Parce que ce n'est pas, pas très. Drôle, a priori. De sentiments. Mais est-ce qu'une comédie romantique, ça doit bien finir Non, pas forcément. Oui, mais comme les, les, les pires soirées font les meilleures histoires, est-ce que les comédies romantiques ne devraient pas être renommées des dramédies Oh, il y a, oh, a quelqu'un qui veut intervenir. Il y a peut-être une réponse à votre okay. question. Ah. Je... Oh là. Bonsoir. Salut. Euh, bonjour, je suis ravie de parler avec vous. Euh, J'ai lu votre roman, et, euh, enfin votre roman, ce que, ce que vous avez écrit, Cher, Cher Hélas, je crois que c'est ça Cher, Cher et Triste Hélas. Cher, Cher et Triste Hélas, merci beaucoup, c'était très sympa. Enfin, très, euh... Je dirais pas sympa, mais... Bah, moi, <rire> franchement, moi je trouvais ça très sympa à lire, et euh, voilà, je voulais vous le dire, merci beaucoup. Merci. Et je serais très curieuse de savoir, parce que vous parlez de comédie musicale, mais quelle est votre comédie musicale préférée, du coup Il y a plusieurs, peut-être. Ouais. Si elle répond à la lande, vous êtes mal. Si c'est la lande, elle est vraiment... Moi, je comprends pas pourquoi vous aimez pas la lande, <rire> personnellement. Non, Quel... non mais non, pas, lande, pas du ça tout. Ça me laisse 2 minutes 30 pour euh, réfléchir. Je, euh, je suis gênée. Par quoi 
par La La Land et par les comédies musicales. West Side Story, euh, je, suis, je suis gênée. J'aime pas l'ostentation, je viens de l'Est de la France. Il hein, y, y a beaucoup d'ostentation. Mais comme ils, ils sont, euh... Mais c'est la fin que vous aimez pas ou c'est tout le film C'est que je crois que j'ai même pas vu la fin. Mais non Ah bah oui <rire> Le... Ok, bah, okay. Bah, je vais. Bah, vous savez fin, quoi Je, je m'engage. <rire> <rire> wow, l'ancienne Sarkozy, je l'avais oublié de ma tête. Mais je... vous, vous butez, y compris sur des choses, genre je sais pas, des choses plus naturalistes, genre les comédies de Jacques Demi, les parapluies de Cherbourg, ah non, de Rochefort. Mais je sais pas. C'est mort. C'est mort. Non, non ça c'est l'angoisse. <rire> c'est euh, Catherine Deneuve qui hurle là elle est en playback, hein, mais oui. Ah non, 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 c'est mort. Non, non, c'est impossible. Donnez-moi, euh, faites-moi regarder Fish Tank 60 fois, aucun problème. Un ma... Voilà, génial. Mmh. Faites-moi regarder un film coréen où tout le monde doit faire 60 km par jour pour aller chercher la moindre bouteille départ. Très bien. Mais euh, non, c'est. Mais je vais, je vais regarder la la lampe. Moi, j'avais une petite question. On n'a pas la réponse hein, sur votre ah, comédie musicale. Ah, ça vous va, d'accord. Je, je croyais qu'elle ne veut pas répondre. Euh, oui, en fait. C'est qui parle Oui, de vous, voilà. Je demandais, euh, du coup, à mon, à mon camarade à côté de moi, est-ce que tu as des exemples de comédies romantiques récentes Parce que là, on ne parle que de comédies un peu euh, qui datent. Et du coup, euh, moi, je me suis souvenu d'un film avec Emma Thompson euh, ah, oui. qui s'appelle Mes rendez-vous avec Léo. Qui va être projeté dans le cycle, d'ailleurs. Et ouais. qui est incroyable. Et, euh, et voilà, du coup, qui est quand même un format assez différent. En plus, une actrice euh, qui est soixantenaire, donc euh, qui n'est pas euh, les actrices qu'on voit d'habitude. Euh, voilà, et qui est assez drôle, en même temps assez touchant et euh, très romantique, quoi. Je me, je me permets juste, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de préciser un peu l'histoire. En gros, c'est une, une dame qui a l'âge Thompson, qui a soixante centaines d'années, qui a des rendez-vous avec un gigolo et qui va découvrir, euh, au-delà du côté du plaisir sexuel, le plaisir amoureux. Pardon, j'espère que je vous ai pas un peu... Ah, j'aurais pas que... dit euh, ça, vraiment. Génial C'est quoi ton pitch à toi bah, Moi, ouais, j'aurais... Je suis très d'accord sur le plaisir sexuel, mais pas du tout sur le plaisir amoureux. Enfin... Ah. À la fin, elle a une... Enfin, on va pas... <rire> Des trucs... Mais il oui. y, même... y a quelque chose qui se noue entre eux, quoi. Y a quelque... Oui, il y a quelque chose qui se noue, mais... Le... Peut-être même... pas amoureux, vous avez peut-être raison. Il y a quand même quelque chose de, de sexuel qui... Oui, oui, c'est euh, la voilà, même... Je note le film. Qui fait plaisir. Mais rendez-vous avec Léo. Et Emma Thompson est incroyable. Mais donc du coup, est-ce que il y en a dans la salle qui ont d'autres exemples de comédies romantiques récentes qui les ont euh... là devant Ah le film ah, de oui. Monia oui, Comme Sylvain, oui. Qui lui aussi va être projeté avec Monia Chokri, vous cochez toutes les cases. Mais attends, mais c'est pas ça le titre. Non, simple. Simple, simple. Comme simple. simple comme Sylvain. Alors moi, il m'a saoulé ce film. Vous savez pourquoi L'accent Non, mais non, comme non, mais horrible. <rire> Imagine, ouais, ouais. <rire> non, ben. <bah, rire> Non, mais en fait, je trouve qu'il y a trop de scènes de sexe gratuites. Et alors, peut-être je suis, euh, peut-être suis-je un peu pudibonde, mais le, j'en ai marre qu'on nous montre du cul à longueur de temps. Euh, je, ça me fatigue en fait. Mais c'est une question que je me suis aussi posée par rapport à votre photo, c'est qu'effectivement, alors je dirais pas qu'il est pudibond, mais même pudibonde. Si... Non, non, mais, mais même si, même s'il y a des photos, où ça dévoile des choses. Alors peut-être que c'était lié à l'époque, mais il n'est pas très frontal, effectivement, sur la, sur la sexualité. Mais dans ce qu'on fait, quand on bosse ensemble, on ne représente jamais la sexualité. On a quand même réussi à faire deux saisons d'une série avec pour toile de fond la pornographie et il n'y a pas un plan de nudité en 16 épisodes. Quoi. Donc, et même dans d'autres chats à fouetter où tu joues donc la Catwoman mmh. de Mulhouse... Euh, il y a un petit a... peu de sexualité, bah, mais c'est soft. Oui, il oui, oui, bah, y, y a quelques gifs qui se perdent comme ça, voilà. mais... Euh... Elles non, on les entend. On les entend, mais elles ne sont pas montrées, effectivement. Voilà, c'est euh, notre... Si, 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 si. Bon, il y en a peut-être oui, une. Oui, si, oui, oui. Le Jean-Michel oui, 67, il, mord, il mange un petit oui, peu. Oui, c'est vrai. Mais, euh, mais à part ça, tout le monde reste habillé de, de bout ah, en bout. Ouais, Nous, est on n'est bon. pas trop dans la représentation. Ouais, on non. en est revenu, on a tout vu. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai joué pas mal de trucs euh, au cinéma et tout machin. Enfin, euh, de, de, voilà, où les, les réals veulent toujours... Euh, des, des scènes, euh, voilà, puis au final, c'est jamais bien, on se fait chier, euh, c'est mal fait, euh, tout le monde est gêné, enfin, je veux dire, c'est... Ouais, puis ça n'amène rien. C'est comme quand ils veulent qu'on tourne... J'ai tourné dans une... Euh, euh, Derby Girl, et ils voulaient qu'on soit topless à un moment donné, je sais, mais je comprends pas le... 
L'intérêt. Non, à quel... Parce que, bon, du coup, je suis scénariste aussi. Je dis, OK, une séquence doit répondre à une question. Et qu'est-ce que ça répond comme question dans la séquence Ouais, mais c'est mieux parce que graphique... Oui, non, mais je comprends bien que graphiquement, ce serait plus intéressant pour toi, mais dans ce cas-là, euh, loue un film, Coco, tu ne sais pas... Et ouais, non, je sais pas, c'est pas un, un endroit où, bon, c'est pas notre... Il euh, y a des gens qui font ça très bien. On est pas... Donc, euh, donc voilà, pourquoi Simple comme Sylvain, ça ça le film est bien, j'adore Monia, enfin, hein, super, c'est beau, euh, ils sont magnifiques tous, euh, mais je, je trouvais que c'était trop, euh, trop, trop de scènes pour rien. D'autres commentaires, ou peut-être d'autres recommandations Oui, euh... dites tout des, 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 des comédies romantiques. Non, attendez, je vais venir. Euh, fragile d'Emma Benestan. Il date de 2021 et c'est un film français. Et, euh, et en fait, elle inverse les rôles. C'est-à-dire que le, le personnage principal, il, il n'est pas sûr de mériter sa bien-aimée. Il fait tout pour la reconquérir. Et il est aidé d'une autre fille. Et, euh, et en fait, ce personnage, de, je crois qu'il s'appelle Adid, dans le film, je ne sais plus. Et euh, en fait, il est, il, est, il est très féminin dans son caractère. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant. Donc c'est un film qui montre bien la ville de Sète aussi. Et très fier, très féministe. Bien sûr. Une ville qu'on monte pas souvent au cinéma. Et euh, bah, si, très il y a film. quand même une série quotidienne sur la ville de Sète. Euh, bah, DNA, c'est à 7, non DNA. Demain nous appartient. Ah, demain nous appartient. <rire> Elle est outrée. pas compris, tu allais faire quoi Pour qu'on peut tout le monde puisse s'entendre. Mais, mais pourquoi être accroupi ah bah Pourquoi ça. pas Parce pourquoi que comme ça, ça vous permettait vous de voir la personne en question ah, je me suis posé et la parce question, que ça me paraît une simple règle de politesse. Tout simplement. <rire> ça, en me voyant revenir sur le chemin du retour, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faisait accroupi C'était euh, juste pour que tout de, le monde puisse entendre minutes, madame. Mais voilà. Okay. <rire> vous êtes demande en mariage, t'as as tout raté. Oui, c'est vrai, j'ai fait ma demande, vous n'avez pas entendu. <rire> Est-ce que vous trouvez ça romantique, les demandes en mariage à genoux non. Pour quelle raison qui, qui, qui veut prendre la parole pour... Donc toi, tu dis trop commun. Qui dit quoi d'autre Pour quelle prise raison vous dites non Prise d'otage. <rire> demande en public, la, euh, filmée, diffusée sur les réseaux sociaux. Ah, sûr. La, la meuf qui fait genre le, un marathon qui arrive et à la fin, il y a son mec qui l'attend avec une bague. Quoi. As on dit... Bah, il y avait une nana, une, une chinoise aussi qui faisait du tir à l'arc, il me semble. Elle gagne genre 50 médailles et le mec, il est là, au lieu de lui laisser savourer son moment, il est là à attendre avec une bague, quoi, devant les caméras, mais t'as envie de les gifler. Quoi. Dans mon monde, on appelle ça un bandeur de caméra. Ouais. Un bandeur de caméra. Comme dans la moelle dans le pré, il y a des candidats et des candidates qui sont des bandeurs de caméra. Ils n'en ont rien à fiche des agriculturistes avec qui ils sont en speed dating. Excuse-nous. Hein, non, mais il n'y a aucun souci, je vous en prie. Euh, bandeur de caméra. Sache que sur Disney, il y a une, euh, une émission exprès pour les gens qui font des demandes en mariage à Disney. Oui, messieurs, dames. Oui, chers Adelphes. Une émission entière. Il y a trois saisons. Que vous avez vu Oui, dans des circonstances vraiment marrantes. Un Noël. <rire> bon. D'autres comédies romantiques à me conseiller, moi qui suis nulle en. Alors, je vais pas revenir avec le micro, ça va me faire engueuler encore. Mais... Mathis et Maxime. <rire> Maxime, Mathias. Maxime, ouais. Ok. Et toi, tu dis chronique d'une liaison Passagère, oui, le okay. Emmanuel Mouret. Mais qui là aussi, il oh, oui, pas oui. vraiment une comédie. C'est beau, hein, mais. Tu as revu récemment euh, Liaison Fatale avec euh, Glenn Close hum. Non. Eh ben, non, 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 mais en fait, ça m'a frappé quand j'ai vu. Je me suis dit, il y a un super remake féministe à faire euh, de ça. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un gaslight euh, absolu. Quoi. Okay. Le mec, il trompe euh, sa femme. Avec une nana qu'évidemment, il ne respecte pas parce que le mec, il trompe sa femme, il ne respecte que sa femme et pas les autres. Ouais. Et euh, donc, super. le lendemain matin, bah, euh, il a envie de se casser comme un gros lâche. Jusque-là, classico. Mmh. La nana, elle est un petit peu choquée. Ça me rappelle quelque chose, mais voilà, passons euh, là-dessus. 
Et, euh, et, et bon, bref, 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 si vous vous rappelez, quand même, il a fou enceinte, donc ça veut dire qu'il a couché avec elle sans préservatif. Donc là, il retourne faire ouin ouin auprès de sa femme, mais il n'empêche qu'il a quand même couché avec elle sans préservatif. Elle est enceinte, euh, oh bah, elle me fait un enfant dans le dos, genre il se plaint, gros ouin ouin bis. Et en plus, il lui, il lui tend un billet genre de 100 dollars en lui disant, va avorter, meuf. Euh, et... et, et ce qui est ouf, c'est que quand, quand j'y pense, ce film, à l'époque, c'était vraiment euh, Glenn Close, la folle furieuse et tout ça. C'était quand même ça, le personnage. qu'on. Mmh. Puis à la fin, elle meurt et limite, c'est Michael Douglas, le héros. Euh, et on, tout le monde est soulagé. Ah, la méchante meurt. Et alors qu'en fait, la nana, elle a été utilisée comme un sopalin. Euh, elle oh. était enceinte. Elle, son seul tort, c'est d'avoir voulu garder l'enfant. Et lui, euh, du jour au lendemain, il, il, il change de ligne de téléphone et il ne lui parle plus, quoi. Enfin, je vais vous décevoir, mais, mais, mais le remake, il a été fait. En fait, il y a une série qui est plus dans le sens où. Alors, vous il se trouve que mon camarade François Rivière, qui est directeur de casting euh, de, 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 note, hein. de, de, voilà, de, de notre œuvre commune, euh, me l'a dit la semaine dernière à La Rochelle, en fin de soirée, et que j'étais vraiment contrariée parce que je me suis dit, mais en fait, on devrait refaire un. Remake. Bon, je pense que dans le catalogue de films d'avant, de, on peut trouver d'autres mecs à, à, à faire, à mon avis. Comment il s'appelle le remake de ça c'est Lison Fatal, c'est une série qui est sur euh, Disney, je crois. Ah, ça peut C'est une série, ouais, ouais, ouais c'est une non, série. C'est foutu, là, on n'arrive ouais, pas, pas à vendre le pitch. Là. Tu sais quel film était super aussi euh, Bon, <rire> ok. Euh, <rire> vraiment un tabou. Euh, Nicole Kidman, fantôme de son mari, c'est un enfant. Burst. Ouais Ouais. Les, les autres ouais. Non, 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 non pas les Burst. autres. Ou en, ou en fait, c'est. C'est Burst. Ouais. C'est vraiment ce qui vient. Attends, j'ai pas compris. 10 minutes qui dit En fait, Nicole, Nicole Kidman est, 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 est abordée par un enfant un AVC, qui lui dit en fait, fait je suis le fantôme de votre mari. Et le film ah est non, incroyable. Ça va pas, ça. Le film, non, le film, pas. Le film est je, incroyable. J'ai pas essayé de. Ça va pas du tout. Le film est vraiment. Ouais, J'étais vraiment genre. J'ai pas cligné des yeux pendant tout le film. Surtout qu'à un moment donné, elle prend un bain avec le, le avec petit garçon. Et ils discutent, ils ont une discussion, elle lui dit... Et c'est lui qui lui dit, non, non, mais je suis ton mari, c'est juste que, bon, je suis désolée, euh, je me suis réincarnée en enfant, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Et elle est là, elle est vraiment dubitative en face, genre, mais tu vois bien que je peux pas réagir euh, positivement à, à ce que tu me dis là. Et il dit, mais je ne sais pas comment te le dire autrement. Et il est là, genre, il joue super bien, le, le gosse, mais le film a vraiment... Vent. Ben, tu vois, pantoise, ça m'a laissé comme ça. J'étais pantoise. Mais pauvre créature, on n'est pas loin. Hein. Mmh. Attends, redis-moi. Pardon, mais euh, bah, Stone, ta copine tout. Emma Stone, là, et tout, et tout. Qui Sans en fait, les ballerines. Ah oui, oui. Euh, qui, qui... une espèce de créature de Frankenstein. Oui, oui, oui bien sûr. Bah, on n'est pas loin de ça, quand ouais, même. Oui, c'est vrai, oui. Bah, L'objet, euh, toujours, euh, on a beau... Bah, mettre... Non. Mais, oui, mais elle a quand même un corps de femme bah, adulte et un bébé. L'idée de départ, c'est qu'on lui mette le cerveau de son enfant. Je suis désolé, j'ai spoilé pour ceux qui n'ont pas vu. Et il y a quand même à balle de scènes de cul euh, mmh. là-dedans, alors qu'elle mmh. est censée avoir deux ans d'âge mental. Mmh. Quoi. Enfin, il y a, euh, je sais pas, il y a un truc qui a pas, qui a pas super fort. Mmh. Bon, je dis ça. Non, non, mais c'est mmh. d'autres choses, peut-être des commentaires. C'est très, c'est très cosy, hein, comme. Euh, d'autres remarques sur euh, la pédocriminalité qui <rire> régit le monde et qui n'est pas un tabou comme on veut nous le faire euh, entendre ou c'est bon non ah bien ah, sûr évidemment bien. Oui, Julien oui, Douchat c'est le mur de Joachim Trieur ouais. 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 Julie en douze chapitres Je me suis fait une petite liste de films à revoir ou à voir de comédies romantiques. Bah, c'est le but du cycle, hein, mais en tout cas, je, je, je suis contente de repartir. Vous ne serez pas venu pour rien. <rire> non, de toute façon, non. Évidemment. Et euh, qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que vous l'avez vu Non, je pense que vous êtes un peu des esthètes. Vous n'avez pas vu 365 jours sur euh, Netflix c'est terrible. C'est un mec, bah, richissime évidemment, qui euh, enlève une meuf, qui la kidnappe euh, et qui lui dit, euh, elle se réveille dans un manoir, gna gna gna, elle dit, qu'est-ce que... Redis-moi le pitch de pourquoi je suis là. Et elle dit, ah oui, alors, euh, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai kidnappé parce que t'es vraiment le sosie de mon ex qui est morte. Et 
Attends, parce que si j'ai pas mis le COD, tu as 365 jours pour tomber amoureuse de moi. Et sinon, si t'es pas amoureuse de moi dans ce laps de temps, je te relâche. Elle dit d'accord, d'accord. Euh, hmm. Tu es emmerdée parce que j'avais vachement de trucs à faire dans l'année qui vient. <rire> et, euh, et bien, je ne vous dis pas si euh, elle tombe amoureuse de son ravisseur ou pas. C'est déjà parlé de cette histoire, non Il y a trois jours. Ouais. Ouais, on s'est parlé de ça. Ouais, ouais, de elle se, elle me... Mais la belle et la bête, on n'est pas loin de ça. Hein C'est quand même un peu ça, hein le pitch. Mmh. Euh, oui, mais y a, ils ont. Je te parle pas des théières qui chantent. Hein, je te parle avec euh, Jean Marais, quoi, tu vois. Mais euh... oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, ouais, mais c'était déjà ça. Hein. C'était un peu. Et genre, quand elle accepte, ça, avec ça met... Jean Marais avec les poils mal collés. Là, oui, c'est vrai. Genre... Ouais, mais déjà On ça, est hein. d'accord que c'est quand, quand elle accepte sa médiocrité à lui que euh, il se transforme en. Il redevient humain. En... <rire> Intéressant. <rire> <rire> Bah ouais, bah ils savaient. Hein. Ils savaient, mais on les laissait faire. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est de notre faute, quelque part. Tu penses qu'on est arrivé au bout de cette conversation De toute façon, il va falloir laisser entrer les gens qui vont voir quand elle rencontre Sally. Merci à toutes les deux. Merci à vous merci. de merci vos recommandations. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Et je vous rappelle que c'est toujours en vente dans les bonnes librairies pour ceux qui ne l'auraient pas déjà acheté.